हेलो बच्चो लेट रीड दिस क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन से स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट थर्ड एंड एट सेकेंड आर ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंड जीरो मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली देन एवरेज एक्सिलेशन बिटवीन थर्ड एंड एट सेकेंड विल बी ऑप्शन ए थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन बी फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन सी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑप्शन डी सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है एवरेज एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सो वी कैन राइट डाउन दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एवरेज एक्सेलरेशन ओके देखिए बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन होता गया एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता आपका एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन ठीक है एवरेज एक्सेलरेशन को मैं इस साइन से डिनोट कर रहा हूँ ठीक है ये जो आपके ट्रेंगुलर ब्रैकेट हैं ये आपका क्या करते हैं एवरेज क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यूज होते हैं ठीक है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन ठीक है इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन ठीक है टाइम टेकन यहाँ पर आपका जो टाइम होगा वो क्या होता है किसी इंटरवल में होता है ठीक है एवरेज क्वांटिटी अगर हम टाइम इंटरवल लिख सकते हैं ठीक है या फिर टाइम टेकन कुछ भी लिख सकते हैं देखिए जो भी आपका एवरेज कैलकुलेट होता है किसी भी क्वांटिटी का अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका किसी टाइम इंटरवल में कैलकुलेट होता है ठीक है जैसे आपका इंस्टेंटेनियस होता है इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम पर होता है लेकिन एवरेज किसी टाइम इंटरवल पर कैलकुलेट होता है तो देखिये चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई इन सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है आपका आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा ठीक है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ठीक है ये कौन सी ये किस चीज का फॉर्मूला आपका दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर टाइम इंटरवल ओके दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर एवरेज एक्सेलरेशन ओके तो देखिए हम लिख सकते हैं देखिए एवरेज एक्सेलरेशन भी यहां से क्या लिख सकते हैं देखिए फाइनल वेलोसिटी देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड गिवन है कि देखिए स्पीड की बना ठीक है अगर हमें यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करनी है तो वेल, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है हम उसे क्या कहते हैं स्पीड कहते हैं ठीक है हमें देखिए स्पीड एट थर्ड सेकंड पर 20 की बना है और एट सेकंड पर उसकी स्पीड क्या है जीरो मीटर पर सेकंड की बना है ठीक है तो देखिए उसकी स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है थर्ड सेकंड पर तो उसकी स्पीड ट्वेंटी मीटर पर सेकंड थी और एट सेकंड पर उसकी स्पीड क्या होगी जीरो होगी यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका रिटार्डेशन एक्ट कर रहा है रिटार्डेशन क्या होता है आपका जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी ट्वेंटी मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई टाइम टेकन देखिए थर्ड सेकंड और एट सेकंड यानी कि इनका बीच का इंटरवल कितना आपका फाइव सेकंड का जाएगा ठीक है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना माइनस ट्वेंटी या फिर हम इसे लिख सकते हैं माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है ये क्या आपका आएगा दिस इज अवर एवरेज एक्सिलेशन ये आपका एवरेज एक्सिलेशन आ गया ठीक है लेकिन क्वेश्चन के जितने हमें ऑप्शंस गिवन है ऑप्शंस में हमें क्या गिवन है ऑप्शंस हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सिलेशन ठीक है मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉड का यूज कर रहे हैं वो आपका आ जाएगा कितना फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा आपका फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अवर एवरेज एक्सिलेशन ये आपका एवरेज एक्सिलेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है करेक्ट आ रहा है ऑप्शन बी में आपको फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सिलेशन की बन है ठीक है सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच